যারা পরকিয়া প্রেমে আছেন নিজের স্ত্রী বাদ দিয়ে অন্যের সাথে যারা লাইন করেন আপনার এই চেহারার যে উজ্জ্বলতা এটা নষ্ট হয়ে যাবে দুই নম্বরে আপনাকে অভাব ঘিরে ধরবে তিন নম্বরে আপনি যখন মারা যাবেন এই পরকিয়া প্রেমের এই অফরাদের কারণে আপনি ইমান পাবেন না বেঈমান হয়ে মারা যাবেন এই জন্য যারা এই গোনায় আছেন অনেকে এখানে আছে আমি জানি যদি কেউ থাকেন এক্ষণই তাও বা করবেন ওই মহিলার নাম্বার ডিলিট করে দেবেন ওর সাথে যোগাযোগ কথাবার্তা সব আজকে থেকে ডিলিট করবেন কারা হাত তোলেন তো अधिकांश परिवार शांति फल होते जर नेतृत्व महिला उन्नी प्रशिक्षण दिए जैसे बसान तिप्पन्न बस पाई मानुष बनिए जिला मुसलमान पक्ष मुसलमान बेची थे कल्लार निषिद्ध क्या समकामित होते पश्चिम दर्शन खोलार चिंता भावन मुसलमान बाकी जमीन होते कारण दई तला नौका चलते 
নিজ তলাতে পানি আছে ওপর তলায় পানি নেই পানির ব্যবস্থা নিজ তলায় করলে নৌকা তো ডুবে যাবে এই জন্য পানির ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ ওপর তলায় নিজ তলায় যারা আছে এরা বারবার পানি নিয়ে আসতে যায় ওপরে উপরের লোকজন বিরক্ত হয় যে একটা কথা হলো নিচে আপনাদের হাতের নাগালে পানি আছে বারবার ডিস্টার্ব করেন মানে ওরা বলছে ঠিক আছে আর আসবো না পানিও নেব না দেখি হাতের নাগালের পানি যে যদি একটা তক্তা খুলে নেয় আর উপরে যারা আছে ওরা যদি বলে ঠিক আছে যা করবি করগা উপরে যারা আছে নিচে যারা আছে সব ডুববে না এই বলেন না কেন আমরা যারা দেশে আসি সেভাবে আসি আসি আপনি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজকে যদি এদেশে কায়েম করে দেন পানি উঠতে থাকবে শুধু আপনি একাই মরবেন না আমাদেরকে নিয়ে আপনি ডুববেন এই জন্য নিজেকে বাঁচার জন্য হলেও আল্লাহর শত নিষিদ্ধ কাজ আছে আমরা সেভাবেই হোক প্রতিবাদ করবই দুইটা শ্রেণী আল্লাহ নিজে বানালেন নারী আর পুরুষ আপনি এক করে দিতে চাচ্ছেন মানে পরের শব্দ ছিল আল্লাহ মাহুল বায়ান আমি কথা বলা শিখিয়েছি এ পৃথিবীতে এই যে বাক শক্তি এটা আল্লাহর দেওয়া দুনিয়ায় কেউ দেয়নি মায়ের পেটের ভেতরে আল্লাহ পাঁচটা জিনিস তার রব নামের কারণে আলাদা করে দিয়েছিলেন শ্রবণ শক্তি দর্শন শক্তি বাঁক শক্তি আঁকেল শক্তি আর ঘ্রাম শক্তি বাবার এই নাপাক পানিটা দিয়ে আল্লাহ চারটা জিনিস বানায় চুল রদ হাড় আর পর্দা মায়ের জেহেমের ভেতরে যে থলি আছে না পাক পানির ওইটা দিয়ে আল্লাহ আরো চারটা জিনিস বানায় রক্ত গোস্ত চর্বি আর চামড়া চার চার আটটা জিনিস এক হয় আর আল্লাহ দেয় পাঁচটা আট পাঁচ তেরোটা জিনিস ছয় মাস একা ধারে বিভিন্ন জিনিসে রূপান্তরিত হয় এই জন্য ছয় মাসের আগে কোন সন্তান যদি জন্ম নেয় দুনিয়ায় সেটা অবৈধ সন্তান আমি এখানে একটা কথা বের করতে পেরেছি সোরা হাকলাফের পনেরো নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন তোমার মা তোমাকে কষ্টের পরে কষ্ট সহ্য করে পিঠে বহন করেছে এরপরে ডেলিভারির কষ্ট সহ্য করার পরে তোমাকে কম পক্ষে দুই বছর দুধ পান করিয়েছে আমরা জানি পৃথিবীতে মানুষদের ছেলে সন্তানদেরকে দুই বছর দুধ খাওয়ানো লাগে এটা তো আমরা বানিয়েছি না এ নিয়মটা কা দুই বছর যে দুধ খাওয়ানো লাগে মেয়েদেরকে ছেলেদেরকে আমার আল্লাহ সরা বাকার আই নির্দেশ দিয়েছেন যারা আলেম আছেন তাদেরকে আমি জ্ঞানী মানুষদেরকে বলছি আল্লাহ কিন্তু মেয়েদেরকে বলেন নি যে তুই দুধ খাওয়া না লিমান আর এটা মোসাক্কার শব্দ পুরুষ মাসক শব্দ আল্লাহ বলেন পুরুষদেরকে আমি দায়িত্ব দিয়েছি তারা যেন দুধ পান করায় কম পক্ষে দুই বছর আমার প্রশ্ন এই আয়াতটা ভোর না ঠিক এভাবে ঠিক হই আল্লাহ পুরুষদেরকে বলছে তোমাদের দায়িত্ব দিলাম দুই বছর দুধ খাওয়া বা আমাদের মেশিন পত্র আছে নেই এ দুনিয়ায় কোন পুরুষ মানুষ আজ পর্যন্ত সন্তানকে দুধ খাওয়িয়েছে আপনি দেখেছেন শুনেছেন নিজেই বলছেন না তাহলে কি হবে শব্দ নেই মহিলা বাসক শব্দ আল্লাহ দেয়নি পুরুষ শব্দ দিয়েছে তার মানে দুধ খাওয়ানোর যে কষ্টটা আয় স্বীকার করবে মায়েরা আর এর পেছনে যত খরচ হবে এটা করবে বাবারা কোন মা যদি বলে তোর সন্তান আমি দুধ খাওয়াবো না বাবা যদি টাকা পয়সা খরচ করে হয় তাও খাওয়ানো লাগবে বাবা যারা আছে যদি বলে দুই লাখ করে টাকা দেওয়া লাগবে এক একটা ছেলে এক একটা মেয়ের জন্য আপনার তাই দেওয়া লাগবে এটা আবার রেকর্ড হচ্ছে আমার এই যে এক মাস দুই দিন আগে একটা বাচ্চা হয়েছে ও ম্যাডাম যদি শোনে বলবে যে দুই লাখ টাকা দেন 
আমি আয়া তোমার হয় এখন আর রাত বলবো না আমার মেয়েটা আগে দুধ ছাড়ুক তাহলে দুই বছর দুধ খাওয়ানো লাগবে এই দায়িত্ব কে দিয়েছেন দুই বছরে কয় মাস হয় চব্বিশ মাস বলেন বলেন আয়াত ছিল কি मानुष्टी सन्तान पेटे बहन कर त्रिश मास एखने मजखने जो वा शब्द এর আগের সাথে পরের সাথে একটা সম্পর্ক আছে কষ্ট করে বহন করা আর দুধ খাওয়ানো সব মিলে ত্রিশ মাস আগের আয়াতে জেনেছি আমরা দুধ খাওয়ানো লাগে কত মাস চব্বিশ বলেন বলেন তিরিশ থেকে চব্বিশ বাদ গেলে কত থাকে বলেন না কেন এই যে ওই যে আমি আট চার চার আটটা জিনিস নিয়ে আসলাম মা আর বাবা থেকে আর আল্লাহ নিজে দিয়েছেন নাহালের ভেতরে আছে চোদ্দ নাম্বার ভাড়া চোদ্দ নাম্বার বিশটা তেরো নাম্বার লাইনের উম পঁচাশি নাম্বার আয়তি আছে আল্লাহ তারা বলেন আমি শ্রবণ শক্তি দর্শন শক্তি বাঘ শক্তি আকেল শক্তি গ্রাম শক্তি আট পাঁচ তেরোটা জিনিস এক করে কমপক্ষে ছয় মাস মায়ের পেটে চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন চল্লিশ দিনে পাল্টাতে থাকি এরপরে আমি চর্বি গোস্ত এগুলো দিয়ে দিয়ে পুরো একটা বডি স্ট্রাকচার তৈরি করি আল্লাহ আখরা যাকুম নেম বতনি ও মাহাতি কম আসতে করে মায়ের পেট থেকে বের করে নিয়ে আসি কোন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী অবৈধ উনি দিয়েছে সরাসরি আল্লাহর দেওয়া এই বাক শক্তি এখান থেকে কয়েকটা মাসলা পেয়েছে এক নম্বরে ছয় মাসের আগে যদি কোন সন্তান দুনিয়ায় আসে ওর বাবা যেন বিশ্বাস করে যে এটা আমার সন্তান না এটা আগে কারো হবে বিয়ের আগে যদি কোন সন্তান জন্ম নেয় ওইটা বৈধ না অবৈধ আমরা এ দেশে তারে জারস বলে ডাকি কথা বলে না কেন জারস সন্তানদের যতগুলো গুণাগুণ পাওয়া যায় তার অন্যতম গুণ হচ্ছে তারা রসলাকে গালি দেবে দুনিয়ায় দেড় হাজার বছর আগে ওরা দিয়েছিল অলিদ বিন মগিরা নামে একটা লোকের নাম আমরা শুনি সে লোকটা রসুল কে গালি দিত নবীজির দাওয়াতি কাছে ডিস্টার্ব করত নবীজি একবার বলেছিল না তো জন্ম ঠিক নেই ঠিক প্রমাণ পেয়েছে মায়ের কাছে গিয়ে বসে হা তোর বাবা জন্ম দেয়নি তোর জন্ম দিয়েছে বাড়ির রাখা তার মানে নবীজির পেছনে যারা অপমান করার জন্য দুনিয়াতে চেষ্টা করে তারা অবৈধ সন্তান আজ বাংলাদেশে দাদা বাবুদের কথায় চট্টগ্রাম এগুলো এরা দিচ্ছে না এদেরকে দিয়ে দেওয়ানো হচ্ছে কারণ জানে যে এদেশে ছিয়ানব্বই ভাগ মুসলমান এদের নামাজ যদি কমও থাকে রোজা কমও থাকে এরা হজ যদি করে নাও করে ঠান্ডা গরম চা খায় আর উল্টা পাল্টা বুদ্ধি পাকায় এই আমরা অন্তত যারা এই কাজগুলো করছেন বুঝে করেন না বুঝে করেন আপনি যারো সন্তান যেটা কথা বলতে পারি এটা দুনিয়ার কেউ আমাদের দেয়নি মায়ের পেটের ভেতরে আল্লাহ আমাদেরকে নিজে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ মাহুল বায়ান বায়ান করা বয়াম কথা বলা শিখিয়েছি এটা আমি আল্লাহ নিজে এই বাক শক্তি যারা এই সাড়ে পনেরো বছরে 
কণ্ঠ রোধ করে রেখেছিলেন তারা আল্লাহর ভাষায় সাবিম এই কথা বলেন না কেন অন্তত এখন যাদের এই কণ্ঠ ছেড়ে দেওয়া আছে যাদের মাধ্যমে আমরা এই কণ্ঠ এখন ছেড়ে কথা বলতে পারি শহীদ আবু সাইদের রংপুর বিভাগের কৃতি সন্তান বীর যোদ্ধা বীর শহীদ শহীদ আবু সাইদকে আল্লাহ যেন জান্নাতের সহজ মাকাম দান করেন তার সাথে যত ছাত্র ছাত্রী ভাইরা জীবন দিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ শহীদ হিসাবে কবুল করে তাদের মাধ্যমে স্বাধীন দেশে যারা কথা বলতে পারছি জবান খুলে এবার বলেন আলহামদুলিল্লাহ দরুদ আর সালাম পড়ছি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি বা সাল্লামের প্রতি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মোহাম্মত ভালোবাসা মায়া ইংরেজিতে লাভ বলে এল ও ভি ই কি হয় এই লাভটার একটু সমস্যা আছে ইংরেজি যে লাভ এই লাভ যারা আছে তাদের এখন কি লাভ না লস ইংরেজি লাভে যারা আছে তাদের পুরাটাই লস এখানে ইংরেজি লাভে কেউ আছে না নেই মানে একশো আশি মাইল বেগে চালাচ্ছে এই যে আমি আসার সময় দেখলাম নাগর দোলা চলছে তাফসির মাহফিলে ওয়াজ মাহফিলেও নাগর দোলা নিয়ে এসে এখানে অবশ্যই ইংরেজি লাভ আছে जमा गाय घेमे जाए শরীরে কিছু নেই অথচ গা ঘামে কেন বলতো ডাক্তার দিতে আমি পড়ে যাবো অথচ আমার গা ঘাম পরানে কারিমের সোরা আর ইমরানের চোদ্দ নম্বর আয়াত আমরা তেলাবাদ করেছি ছয় থেকে সাতটা বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা মহাব্বত আল্লাহ বরণ আমি মানুষের ভেতরে তৈরি করে দিয়েছি এখান থেকে যে মানুষগুলো উত্তীর্ণ হতে পারবে সফলতার সাথে এদের জন্য উত্তম বাসস্থান তার মানে আল্লাহর বানানো জান্নাত অপেক্ষা করছি আমরা যেন এই ছয় সাতটার পেছনে পড়ি আমাদের বিশাল বাসস্থল যেটা আল্লাহ বানিয়েছে আমাদের জন্য ওইটা ভুলে না যায় প্রথমে আল্লাহ জানিয়েছেন সজ্জিন আলিন্নাস মানুষের জন্য আমি শোষবিত করে দিয়েছি আকর্ষণীয় করে দিয়েছি ভালোবাসার বস্তু বানিয়েছি নেশা এক নাম্বারে ভালোবাসার বস্তু এই দুনিয়াতে মানুষের জন্য স্ত্রী কি মেয়ে লোকের প্রতি স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ ভালোবাসা পয়দা করে দিয়েছে বিশ্ব নবীদের তফসিরে নিজেই জানিয়েছেন পৃথিবীতে তিনটা জিনিস আমার কাছে আসলেই ভালো লাগে আমি খুব ভালোবাসি পছন্দ হয় আমার কাছে একটা প্রথম নাম্বারে নারী কোন নারী আমার কাছে ভালো লাগে पृथिवीर प्रथम भलोबासबीर जेहतु स्त्री मानस কিন্তু নবী যে বলেন স্ত্রী হলে সবার তা নাই স্ত্রী আমার নিজেরটা আমাদের কাছেও স্ত্রী ভালো লাগে কিন্তু নিজেরটা বাদ দিয়ে অন্যেরটা অবশ্য ঠিক আপনি বলছেন এলাকায় ইংরেজি লাভ নেই ও তো চালিয়ে যাচ্ছে যারা পরকিয়া প্রেমে আছেন নিজের স্ত্রী বাদ দিয়ে অন্যের সাথে যারা লাইন করে আপনার এই চেহারার যে উজ্জ্বলতা এটা নষ্ট হয়ে যাবে দুই নাম্বারে আপনাকে অভাব ঘিরে ধরবে তিন নাম্বারে আপনি যখন মারা যাবেন এই পরকিয়া প্রেমের এই অফরাদের কারণে আপনি ইমান পাবেন না বেইমান হয়ে মারা যাবেন এই জন্য যারা এই গোনায় আছেন অনেকে এখানে আছে আমি জানি যদি কেউ থাকেন এক্ষণই তাও বা করবেন ওই মহিলার নাম্বার ডিলেট করে দেবেন ওর সাথে যোগাযোগ কথাবার্তা সব আজকে থেকে ডিলেট করবেন কারা হাত তোলে তো 
আমি হাসির পাখি দেই যে দুই একজন হাত তুলে সে ওর মনে হয় এখন মুসলমানই দেই যারা এই কাজে আসি আমরা অবশ্যই এখানে যদি আমার মনে হয় জিব্রাইল আসতো ধরে ফেলতো যেহেতু আমাদেরকে সিস্টেম আল্লাহ দেয়নি নিজেদের থেকে আজকে পাল্টাবেন মোবাইল হাতে নেবেন ওই রকম কোন নাম্বার থাকলে শুধু পুরুষেরা না নারীদের যদি এরকম লাইন থাকে এক্ষুনি পাল্টিয়ে ফেলবে এটা মনে হয় যে দুনিয়ার কাছে আর কি একটু গল্প সল্প করি একটু আনন্দ পায় আরে ভাই এটা সংসার ভাবা দুনিয়ার সব কিছু নষ্ট করার সময় আপনার নিজের যায় যে স্ত্রী থাকতে আপনি যার দিকে নজর দেখছেন ওর ভেতরে কি জিনিসপত্র বেশি আছে এই একই জিনিস আছে কোন কারণে এই গোনায় যাওয়া লাগবে আপনার চেহারার সৌন্দর্য তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যারা পরকে প্রেমে লিপ্ত আপনি আমার সামনে নিয়ে আসেন আমি চেহারা দেখে বলতে পারবো হ্যাঁ এই কাজ চালাচ্ছে আপনাকে অভাব ঘিরে ধরবে বিভিন্ন রকমের অভাব আপনার সামনে আসবে হ্যাঁ মনে হবে যে এত টাকা উপায় হচ্ছে কিন্তু অভাব যায় না তিন নম্বরে সব চাইতে বড় ক্ষতি হবে আপনি বেইমান হয়ে মরবেন নামাজ পড়লেও আপনি বেইমান হয়ে মারা যাবেন ইমান পাবেন না আল্লাহ হেফাজত করুন বলেন আমি এই গোনাটা সারা দেশে চলছে এখন আগে আরো বেশি ছিল ভারতের সিরিয়ালের কারণে এখন সিরিয়াল কি বন্ধ হয়েছে তার মানে এখনো আছে এটা নেককার মহিলার গোনাগুন হিসাবে যে সালেহ শব্দটা আছে এখানে নেককার মহিলা কাকে বলে নবীজি বলে নয়টা নেককার যে মহিলার দিকে তার স্বামী যখনই তাকায় স্বামীকে যেভাবেই হোক আনন্দ দেয় আমাদের মেয়ে লোকের ভেতরে সমস্ত অভ্যাস পাওয়া যায় না সারা দিন লোকটা পরিশ্রম করে চাকরি বাকরি করে ব্যবসা বাণিজ্য মাঠে ঘাটে কাজ করে বাড়িতে আসে ওর চেহারা দেখলে ক্লান্তি সব দূর হওয়া দূরের কথা ক্লান্তি আরো বাড়ে এই জন্য নবীজি জানিয়েছেন কোন স্ত্রী লোক যদি তার স্বামীকে আনন্দ দেওয়ার জন্য সাজ গোজ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে যতক্ষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে অতক্ষণ নফল নামাজে চাওয়ার পাবে এটা অধিকাংশ মেয়ে লোকের ভেতরে আজ পরিবারে নেই এই জন্য নিজের বউ বাদ দিয়ে অন্যের দিকে মানুষ নজর দেয় দেখেন বছর ঠিক আর মানে মেয়েরা এই কাজ আসলে করছে না সম্মানিত মা বোনেরা এটা দুনিয়ার কাজ না আপনি স্বামীকে আকৃষ্ট করার জন্য আয়নার সামনে বসে সাজবেন মনে করবেন দশ মিনিট আমি নফল নামাজে আসি জোরে বলুন সোহান আল্লাহ হাজরাতে উম্মে সালমা রাজি আল্লাহ তালা আনহা আমাদের মা বিশ্বনবী জিহাদের ময়দান থেকে আসছেন খবর পাঠিয়ে দিলেন যে আমি আসতেছি বাড়িতে খবর দাও এখানে একটা সফরের নিয়ম আছে কেউ যদি সফর করে জিহাদের ময়দান যুদ্ধের ময়দান কোন দূরত্বের সফর শেষে বাড়িতে যায় প্রথমেই বাড়িতে ঢোকা ঠিক না আগে এলাকার কোন মসজিদে মক্তবে মাদ্রাসায় আগে আশ্রয় নেবে ওখানে যে দুই রাখাত নামাজ আদায় করান আর বাড়িতে খবর পাঠানো যে আমি আসতেছি তাকে রেডি হতে পারব কথা বুঝতেছে বিশ্বনবী জানালেন আমি আসতেছি অম্মে সালমা বলেন আমার স্বামী আসবে পৃথিবীর সব চাইতে বড় মেহমান আমার নিজের ঘর দোর যা ছিল সব পরিষ্কার করলাম শরীরে যা আছে ময়লা মাটি সব আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেডি হয়ে আসি বিছানায় নতুন চাদর বেশিয়েছি ঘর বাড়িতে যা যা বিউটিফাই করা দরকার আমার মন মতো করেছি পাশের মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছে অম্মে সালমা কি হয়েছে আজকে কে আসবে আমাদের মা বিশ্বনবীর স্ত্রী ডাক দিয়ে বলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেহমান আমার স্বামী আসবে আপনার স্ত্রীকে হাদিসটা একটু মিলান্ত ও যদি বাড়িতে সাজগোজ করে নতুন বেছানা বেছায় নতুন শাড়ি যদি পরে জিজ্ঞাসা করবেন কি গো আজকে কি হয়েছে ও আপনার মুখের ওপরে বলবে কেন তুমি জানো না লোক আসবে তার মানে আপনি ওর কাছে লোক ই না কি আপনি ওর কাছে কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আগ্রহ নিয়ে বসে আছি যতক্ষণ আমি বসবো ততক্ষণ আমার নফল নামাজের সব হবে সম্মানিত মা বোনেরা নেককার হওয়ার জন্য নবীজি প্রথমে নামাজ দেননি প্রথমে দিয়েছেন স্বামী যখন আপনার দিকে তাকাবেন আপনি স্বামীকে 
খুশি করবেন আর সাজগজ দিয়ে নিজের চেহারা সৌন্দর্য দিয়ে অথবা দ্বারা দিয়ে হোক ইয়ার কি আড্ডা করে হোক যদি স্বামীকে কাতু কতু দেওয়া লাগে তাও দেবেন স্বামীকে কাতু কতু দেওয়া যায় যদি নিজের স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে এখন ছোটে করতে গিয়ে ইয়ার কি আড্ডা করতে গিয়ে দাঁত বের করে ফেলে যতগুলো দাঁত আপনি দেখতে পাবেন অতগুলো নফল হবে সাপ পাবেন পারিবারিক জীবন নিয়ে কিছু কথা বলছে এই কারণে কারণ অধিকাংশ পরিবারে আর শান্তি নেই হাসতে গিয়ে মেয়েরা বের করে স্বামীকে দেখায় ছয়টা নফল হতে চাও পাবে এখন একটা নফল হজ করতে গিয়ে ওমরা কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা খরচ তার মানে ছয় লাখ টাকা আপনি আল্লাহ রাস্তায় দান করলে যে সাওয়াব পাবেন স্বামীর সাথে একটু ইয়ার কি আড্ডা করলে ওই সাওয়াব পাচ্ছে জীবনে এই যে যারা স্বামী বসে আছে আপনার দাঁত দেখেছে না একটা স্বামীর মুখের দিকে তাকান ওগুলো পাচ্ছেন না আমরা অশান্তিতে আসি সম্মানিত মা বোনেরা শুধু দুনিয়ার বিষয় না এটা আপনাকে নেটকার হওয়ার জন্য এই গোলটা অর্জন করা লাগবে দুই নাম্বারে স্বামী যেটা পছন্দ করে ওটা যদি জীবন গেলে আপনাকে ওইটা মেনে নেওয়া লাগবে এ কথা বলছেন না কেন এ পৃথিবীতে আমি সহ যত স্বামী আছে প্রতিটি স্বামী পছন্দ করে বিয়ের পরে যেন আমার মা বাবা আমার সাথে থাকে আলাদা হাজার মানুষের সামনে ওর স্বামী হাত তুলছে আর মানে আলাদা হওয়ার জন্য এলাকা মানে এগুলো আছে আমি লন্ড দু এই যে রাঙ্গামাটি জেলা ওখান থেকে আসার সময় দেখেছিলাম একটা বৃদ্ধাশ্রমে আমার নিয়ে গেল যে দেখি এক কলেজের অধ্যাপক কাঁদতেছে হাও মা করে কাঁদছে ওর মায়ের পা ধরে বৃদ্ধাশ্রম মা বলছে সন্তান বাবারে আমি যখন মারা যাব তখন আমার এই মাথার উপর যে ফ্যান ধরে এই ফ্যানটা পাল্টিয়ে নতুন ফ্যান লাগিয়ে দিবি এটা পুরাতন হয়ে গেছে ছেলে বলছে মা তুমি তো মারাই যাবে তখন আবার ফ্যান কি হবে মরে গেলে মা বলে বাবা আজ দুই মাস আমি এখানে আসি তুই তো খোঁজ নিস না কর্তৃপক্ষ টাকা পয়সা না দিলে ভালো করে খোঁজ খবর রাখে না এই জন্য আমার মাথার উপরে যা আছে ঘরে ঘরে না বারবার আমি এদেরকে বলেছি কিন্তু আমার কথা শোনে না আজকে আমি মারা যাওয়ার অবস্থা এই জন্য খবর দিয়েছে তোকে আমি বারবার এই জন্য বলছি আমি তো জানি তোর ফ্যান ছাড়া বাতাস ছাড়া ঘুম আসতে চাই না ছোটবেলা থেকে যে অবস্থায় আমি আছি আমার বিশ্বাস আমার মন ডেকে বলছে যে তুই আমার বয়সে আসলে তোর ছেলে মেয়ে আমার এখানে করে রেখে যাবে তোর কষ্ট হবে এই জন্য আমি তোকে আগে থেকে সতর্ক করলাম ফ্যানটা পাল্টিয়ে দিস হঠাৎ করে দেখলাম আমার হাতের উপরে মামারা গেল কান্না আরো বাড়িয়ে দিয়েছে আমি তখন ওই দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম আমার বলছো হজুর এ দোষ তো আমার একা না এ দোষ আমার বোর দুই মাস আগে আমার সাথে বউ গণ্ডগোল করে বলেছিল এই এই বুড়ি যদি বাড়ি থাকে আমি তোমার ভাত খাব না শেষ পর্যন্ত আমার দুইটা দুইটা সন্তান কি করব তাদের মুখের দিকে তাকাতে সংসার নষ্ট করতে পারি না তালা করে দিতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত মা কে আমি রেখে গেলাম এই ময়দানে আজ দুইটা মাস হয়ে গেল খোঁজ খবর আমি নিতে পারি না বিভিন্ন কাজে বাইরে থাকি আমার 
চট্টগ্রাম বিভাগের রাঙ্গামাটি জেলার লংগদ থানার ওই কলেজের অধ্যাপক শুধু না আমার তো মনে হচ্ছে এখানে অনেকেই এরকম বসে আছে সম্মানিত মা বোনেরা এটা গ্রাম অঞ্চলে এই জন্য বারবার তাকিদ দিচ্ছে আপনার নিজের মা বাবা যদি হয়তো কখনো স্বামীকে বলতেন না যে এদেরকে বাইরে রেখে আসো আপনি পারতেন না ওটা নিজের মা বাবা না আপনার স্বামীর মা বাবা তাকে পঁচিশ তিরিশ বছর পর্যন্ত শ্রম দিয়ে মাথার ঘাম পায় ফেলে চামড়া কালো বানিয়ে তার এ পর্যন্ত বানিয়েছে আর এখন তার মা বাবাকে আপনি ডিলেট করে দিলেন অপেক্ষা করেন আপনার সন্তান আসলে ঠিক আপনাকে এভাবে ডিলেট করে দেবে रोजा रखे घर होते কারণ স্নেককার হওয়ার দুই নাম্বার গুণ এটা স্বামী যেটা পছন্দ করে ওটা যদি বৈধ হয় আপনাকে মেনে নেওয়া লাগবে এক একটা শব্দের ভেতরে এত কথাই আপনি কাছে আমি পড়েছি সময় যেহেতু কমে জন্য আমি তাড়াতাড়ি করছি আল্লাহ পাক বলেন এই মেয়েদের প্রতি আমি মহাব্বত ভালোবাসা আকর্ষণ তৈরি করে দিয়েছি এটা পরীক্ষার জন্য এই জন্য খুব কঠিন বিষয় चाहते बड़ परीक्षार बस्तु रेखे गलम एक नम्बर नारी दू नम्बर जमी जैसे आदालते जाएगा कारण मे लोक बनिए हाड़ दिएा करते जाता भेजे जावस्था लगे सोजा करते गाँसर पत्र मत जे हक खूब आगसालो भाव आस्ते आस्ते जे हक परिष्कार रखा लगे महाब्बत भलोबासा तैरि ব্যাখ্যা <laughs> गाफिल क्षतिग्रस्त प्रत्येक सन्तान मोहब्बत तैरी कर विधान खुले प्रत्येक सम्पर्कित मानुषर जन तक आराम सन्तान आदि 
পরবর্তী প্রজন্ম যারা তারা আরামে থাকবে তারা খেয়ে পরে খুব সুখে শান্তিতে কাটাবে এই জন্য নিজে অনেকে আমরা বৈধ পদ বাদ অবৈধ পথে ইনকাম করি কথা বলে না কেন বৈধ পথে যতটুকু পারা যায় অতটুকু নিয়ে যদি আপনি সন্তুষ্ট থাকতেন পরিবারে আমার আল্লাহ শান্তি দিত বৈধ পথ চলতে চলতে হঠাৎ করে তাদের দিকে চিন্তা ভাবনা করে অবৈধ কাজ কারবার আমরা বাড়িয়ে দেই বাম হাতের ইনকাম আপনি আপনার স্ত্রীকে আপনার ওই ছেলেকে মেয়েকে একটু জিজ্ঞাসা করেন তো গোপনে যে তোমাদের শান্তির জন্য আমি কিন্তু আল্লাহর বিধান আদি সব ভুলে গিয়ে বিভিন্ন রকমের উপায়ন্তর করছি টাইম পাম নেই সব আমি হালাল করে নিয়েছি আমি এক হাজার টাকা ছেড়ে রাখি আমি এক হাজার টাকায় প্রতি মাসে মাসে বারোশো টাকা করে পাই না এলাকায় সব নেই এই সুদ আছে এলাকায় এই যে টাকা ছেড়ে রাখে টাকা আসে এক হাজার টাকা দিলে এগারোশো টাকা করে দেয় এটা মায়ের সাথে জেনা করার সামিল আরে ভাই সে লোকটা মায়ের সাথে জেনা করে আসলো ও লোকটা নামাজ পড়লে কবুল হবে এই অপরাধ যারা করছেন এখন আপনি পাত দিয়ে দেবেন ঘোষ খায় মানুষ অবৈধ রাস্তায় টাকা লাগায় মানুষকে যে ফাঁকি দেয় বিভিন্ন জায়গায় সিন্ডিকেট তৈরি করে ব্যবসায়ী যারা আছে এরা ফলের ভেতরে বিষ লাগাই ঔষধ দেয় কীটনাশক দেয় আজকে আমি ডাইরেক্ট ফতোয়া দিচ্ছি বাংলাদেশে যারা সিন্ডিকেট তৈরি করে যে সমস্ত দোকানদাররা ব্যবসায়ীরা মানুষকে কষ্টে ফেলার জন্য চেষ্টায় আছেন বেশি মুনাফা নেওয়ার জন্য চেষ্টায় আছেন আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জানেন এটা সোরা মায়েদার বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ নাম্বার আইতে আছে তামান দুনিয়ায় যারা মানুষের ব্যবহারিক জিনিসপত্র যেগুলো ফসল আদি বলেন ফল ফল আদি বলেন ব্যবহারিক যে জিনিস যেগুলো লাগে এইগুলো যদি সিন্ডিকেট করে করে দাম বাড়িয়ে দিয়ে মানুষের কাছ থেকে ডান বাম নেই বাবা সাজালার সব হালাল করে আপনি এভাবে উপায় করতে থাকেন আপনি আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠ জালেম হয়ে কি আমাকে উঠবেন কার জন্যে উঠছেন আপনার ছেলের জন্যে স্ত্রীর জন্যে মেয়ের জন্যে হ্যাঁ আপনার এই অবৈধ সম্পদ দ্বারা ভোগ করার জন্য দুই পায়ে খাড়া আছে কিন্তু এই অবৈধ ইনকামের জন্য যে গোনাটা এই গোনা ভোগ করার জন্য কেউ রাজি না আমরা কি এরকম পাগল কেউ আছি না পাগল যদি এরকম কেউ থাকে আজকে থেকে ভালো হয়ে যাব আমরা পাগল কি হব ভালো হয়ে যাব আল্লাহ বললাম আকর্ষণ করে দিয়েছি এই আকর্ষণের পরীক্ষায় তুমি যেন ফেল হয়ে যেও না এরপরে আরো কয়েকটা জিনিসের নাম দিয়েছে সুদর্শন এবং খুব দ্রুত গতিতে দৌড়াতে পারে এই রকম ঘোড়া তার মানে এটাকে আপনি মোটর সাইকেল বলতে পারেন প্রাইভেট কার পড়তে পারেন বড় বড় বাস অথবা এরোপ্লেন এসব মোসাবামাতিল খয়েলের ভেতরে আস যেগুলো দ্রুত গতিতে যেতে পারে মানুষ এগুলোর প্রতি মহাব্বত ভালোবাসা আল্লাহ তৈরি করে দিয়েছে এইগুলো করতে যে আমাদের বিশা আলা খেরার যেন আমরা নষ্ট করে না ফেলি মালান আম ইয়াল হাস গবাদি পশু পাখি খেত খামার এগুলোর প্রতি ভালোবাসা আল্লাহ বলেন আমি বানিয়েছি उत्तम बसस्थान एर चाहते उत्तम जिन बनिए रेखी तर रब के भय कर जिन दुनिया बेचे बेचे चलते तरह बनिए पक्षी जो 
अल्लाह बसीरों बेरे वाई बाद अल्लाह तार बंदे दर पोती बोलो तीक नो दिश्ती रखे आमार पोती जमन अल्लाह नज़रा से आपनार पोती वाल ना नज़रा से शबार पोती अल्लाह नज़रा से शमाने तम आपुन एक रहा दिस पड़ सी बिश्नो बेजानी से नहीं पृथ्वी ते नमाज़ ज़ादेर कोबुल होई ना मेरा से नमाज़ ज़ादेर कोबुल होई ना एक नम बरे जरा और ना साढ़ा नमाज़ ज़ादा एक और इंता देर नमाज़ हो बे ना तो जी सूर नमाज़ देर भेतो ने बेर हुए जाए दो इन नम बरे रास्ता है जरा शोगं दी दी बेर हाँ ता देर जो तो कोनो शोगं दी ना काट बे नमाज़ मैं तो जब ने बॉय नहीं किसी लम कारा कारे बोशी है ओ जो खाने गाड़ियाँ से जवार समय नहीं है सब इन बॉय टा मैं तो जब ने काजे लग बे अल्लाह हुमामीन लाइला